Fala aí, meus amigos fãs de uma jogatina saudável, tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para o segundo episódio de Darius Twin de Super NES na série PD Elite Clássicos. E vamos seguir o caminho de cima, por que Vigia? Porque é o caminho mais fácil, pessoal, vamos primeiro fazer o mais fácil, depois eu vou mostrar os planetas H e K pra vocês. Eu não vou mostrar nem o C, nem o F, nem o I, porque eu não vejo necessidade, beleza? É, são pequenas variações só, o que realmente muda é quando a gente faz o H e o K. Inclusive tem um final que é específico para quando a gente faz o cenário H e o cenário K. E nessa fase aqui a gente vai encontrar mais um subchefe diferente e na próxima a gente vai encontrar o rei da falta de ética que vocês já vão ver. Eu não sei se é na próxima ou é na outra, mas vocês já vão ver, já vão ver. Sem pressa nessa hora. Esse, esses canhões aqui, esse laser que eles atiram, mata na hora, viu? Então fica atento, né? Porque você tá com o escudo prateado que é armadura de Silver Knight não, hein? ó. Peguei um item laranja que é uma vida extra. E eu perdi minha armadura aqui porque... Opa, meu amigo, sai pra lá, taradão. Sai pra lá. Porque um laser daqueles lá já, já é o suficiente pra consumir toda a armadura. Então, aqui nessa fase tem muita coisa que pode te matar rapidamente. Vem, escudinho, vem, escudinho. Daqui a pouco vem o escudo dourado. Aí essa lobridade vai aumentar 38%. Esse é outro subchefe. O nome dele é Blowhard, se eu não me engano. O porquê eu não sei, deve ser porque ele é chato. Ó, cara, vem como? Vem na encoxada, cara. Nem pergunta, nem chama pra jantar. Já vem na encoxada todo taradão. Mas, ó, tem uma bomba aqui pra ele. Então, vocês lembram, né? O amarelo é bomba, o laranja é vida. E o vermelho é pra aumentar o poder de, de ataque. O, op, o azul é escudo, o verde... São os tiros que a gente já tá no máximo, então não vai aumentar mais. E como eu falei pra vocês, também tem o, o Power Up pra mudar o, o tipo de tiro, né? No caso aqui, a gente já mudou uma vez. Foi do, do esférico, foi pro bolinha. Do, do esférico, perdão, foi pro, pro laser. E aí depois ele vira esse tiro aqui, ó, que parece uma lâmina. É o Wave Beam. Isso aqui é forte pra caramba, é muito mais forte do que o outro tipo. E, só que o jogo ele vai querer te trollar mais pra frente, ele vai querer jogar outro daqueles pra trocar o tiro. Se você trocar o, o tiro lá pra frente, ferrou, amigo. Olha só, chegou o escudo dourado, hein? Agora o negócio ficou 38% mais saudável. Esse chefe aqui é ridículo. Porque tem, tem uns pontos cegos bem, bem cretino, né? Você fica aqui, ó, o negócio é tirar na cabeça dele. Ele não vai te acertar aqui. O que, que ele vai fazer? Ele quer te pegar, então ele vai tacar... As garras dele, aí você vem abaixo, fica tirando na cabeça Porque ele não vai atirar em você enquanto ele tá com as garras posicionadas Olha o nível de facilidade do chefe do Darius Matou, morreu Mais fácil que isso Só joga em pô do Alex Kid decorado Como falei pra vocês, rota mais fácil Vamos no planeta G O famoso planeta Narukini Na verdade eu tô falando isso agora porque eu tô lendo o nome do planeta Porque eu não lembro o nome do planeta, é difícil mas olha a trilha sonora, os tipos de cenário, esse planeta já tá falando pra você. Não terei dó. Então você já pega aqui um upgrade de ataque, ó, o Wave Beam tá quase no máximo, mais um upgrade a gente vai deixar ele no máximo, o escudo já está no máximo. Clima de final do jogo, hein? Pô, Vigia, mas é o segundo episódio. Pois é, amigos, pois é. Navinha é assim, é, é frenético. Esses escudos, esses satélites que vem na, por trás, na encoxada, vocês não fiquem na mesma linha horizontal que eles quando eles estiverem na sua frente. Porque senão eles vão atirar um laser que é muito forte. Então não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei só na, na desviada ali. E acho que nessa fase vem as lula também. Ou é na próxima? Não sei. A dúvida do milênio. Ó, esse daí é um, é um inimigo que ele se chama... Eu esqueci o nome. Eu chamo ele de filha da puta mor. Porque o padrão de ataque dele é rotatório e ele pode te acertar em qualquer lugar da tela. Na verdade é que ele, ele atira cinco esferas de energia, que elas vão circulando. Né? E, perdão, toda vez que ele atira vai para um lugar diferente. Só que ela tá sempre girando no sentido anti-horário. Então é meio chato você decorar o, o padrão dele negócio Se você quiser fazer a tática do Eric Fraga Ficar pausando pra ver pra onde vai atacar Só que o tiro é bem rápido, é difícil 
Mas passando por esse inimigo, vocês vão ver que o negócio fica mais, mais tranquilo, ó. Então, ó, esses são aqueles... Voltou os satélites lá que eu falei pra não ficar na mesma linha que eles. Vamos deixar um só pra vocês verem. Ó, viu? Deu pra ver que o cara atira pra trás, né? Melhor não, não ficar atrás, então, por via das dúvidas. Às vezes você fica empolgado, quer matar todo mundo na fase, você acaba se ferrando. Nessas horas eu falo, meu amigo. Entre morrer e viver, opte por viver. Darius Twin não dá vidas extras por pontuação. Ó, as, as Lula doidona. Não fica lá encostado atrás da tela, porque elas vão... Numa nadada só, elas já chegam no meio da tela, encostou em você, morreu. Porque contato físico ultrapassa qualquer escudo. E é isso aí, galera. Estamos chegando já a um milhão de pontuação. A parte difícil da fase que era o... O caranguejo, eles falam que é um caranguejo, aquele monstro que atira cinco, cinco argolas. É, eu peguei, eu dei uma lida no, no manual do jogo, vou até deixar, se eu me lembrar, vou deixar aí pra vocês. Olha só, o bichão me acertou ainda, hein, filha da mãe. Esse daqui é que nem eu falei pra vocês, padrãozinho, tranquilo. Recomendo para que vocês também vejam a série do Gebirge de Aero Fighters aqui nesse. Então agora vamos enfrentar o Dark Coronatus, que é o cavalo marinho, se eu não me engano. Ele mesmo. Então ele vai abrir o coração dele para vocês. Mas primeiro três bolas para cima, três bolas para baixo, três bolas para cima. Tiro de spread, que ó, fiz questão de tomar um na cara. Vai abrir o coração para atacar mini cavalos marinhos para cima de vocês. Enquanto ele abriu o coração, ele está fragilizado. Tô quase perdendo o escudo, que eu já tomei vários tiros aqui. Aí, agora ele morre. Não morreu, hein? Aqui é na concentração, pra não tomar tiro. Pronto, morreu. Falou! Já passamos de um milhão de pontos. Ufa! Se eu não me engano, nessa próxima fase, que é a penúltima fase, o famoso planeta Noemo, o planeta J, a gente vai ter uma vida extra. Olha essa música. Essa é a música de você está fazendo o caminho fácil, né, seu danado? Eu não vou, não vou mentir pra vocês, esse caminho realmente é mais fácil. Mas também eu poderia ter colocado pra iniciar com oito vidas, né? Eu, eu estou iniciando só com três. Então dá um desconto pro tio. Recuperamos o, o escudo. Ah, o Vigia, mas o escudo não sumiu. É, mas a gente tomou uns pipoco lá. Ó, aqui vai vir a armadilha. Ó, não pega essa porcaria. Senão vocês vão voltar pro tiro esférico, que é bem mais fraco, tá? Ó, esse item laranja é a vida extra, ó. Vocês podem ver, estamos com três, quatro vidas agora. É um item raríssimo. Aparece só dois no jogo. Então, mas como eu tava falando do escudo, a gente tomou uns tiros, fragilizou o nosso escudo. Provavelmente se eu tomasse mais um ou dois tiros, a gente ia perder o escudo. Só como eu, eu fiz... Opa, vamos por baixo. Como eu acabei pegando outro, meio que recuperou o escudo. Aí salubridade voltou a 38%. Pronto, agora sim, o Wave Beam no, no nível máximo. Você me fala, Vigia, esse tiro aí não tem nenhum... Nenhuma característica que faz dele pior do que o outro Tem, ele tem um número limitado de tiros que podem ter na tela ao mesmo tempo Opa, ó a bomba aqui, ó Toma a bomba, amigo, toma a bomba Então, o tiro esférico, você pode atirar ele que nem uma metralhadora Esse vocês podem ver que se eu tô aqui atrás Ele tem menos tiros do que, por exemplo, se eu forçar aqui na frente Porque tem uma, uma certa quantidade aí Tem um limite de sprites que tem, na, tem que ter na tela do, do tiro em... No caso aqui, né? Essa onda aqui. Opa. Sai pra lá, taradão. O chefe dessa fase aqui é muito legal. Os, os chefes do, da franquia Darius, no geral, são muito bacanas. Ó, esses inimigos aqui, esses verdinhos com uma joia azul na cabeça, mata eles logo porque o tiro de laser deles dói pra caramba. Vocês estão vendo Darius? Tomei uns tiros aqui, 
Mas deu pra aguentar numa boa. Até agora a gente tá levando o jogo numa boa. Próxima fase, meu amigo. Ajoelha e reza. O negócio é nervoso. Ah, uma coisa que eu queria pedir pra vocês. É, por favor, quem puder já volta pra gente escolher a próxima série. Ó, tartaruga. Eu vou deixar a enquete aí. Não esqueçam, nos flashcards. Votem aí pra gente escolher a próxima série que eu vou fazer aqui nesse... Então, ó, tartaruga. Aí ele vai soltar os spread. A hora que ele levantar nas costas, você vem pra... Aqui de frente com ele. Ele soltou o terceiro, você vai pra cá. Que ele vai esticar o pescoço e vai tacar três laser. Então, é isso aí. Quando ele levantar aquele negócio nas costas, você vai pra frente da cabeça dele. Não tem segredo, é bem simples. E se ele acertar você com a cabeça, você morre, porque é um contato físico. Então não esqueçam, votem aí no, nas opções que eu deixei pra qual vai ser o próximo projeto aqui na EC. Só o vídeo eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos num próximo vídeo. Valeu e tchau!